ஹலோ எவ்ரி ஒன் நாங்கள் ரஞ்சன் பேசுகிறேன் முன்னாடியெலாம் நம்ம வந்து சந்திரனுக்கு வந்து ராக்கெட் அமைச்சு சந்திரனில் என்ன இருக்குது தண்ணி இருக்கா இல்லை வேறு மனுஷங்க வாழ முடியுமா பூமி மாதிரி இருக்கா நம்ம வந்து நிறைய பண்ணி பார்த்தாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் சந்திரன்லாம் தாண்டி இப்போல்லாம் நம்ம வேறு லெவலுக்கிட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் செவ்வாய்க்கே வந்து அனுப்பிச்சு செவ்வாயில் என்ன இருக்குது செவ்வாய் வந்து பூமி மாதிரி இருக்கா மனுஷங்க வாழ முடியுமா தண்ணி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ண போகிறாங்க ஆமாங்க ஆக்சுவலி வந்து எலான் மஸ்க்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸோட சிஇஓ அதாவது ப்ரைவேட்டோட கம்பெனி அவர் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணார்னா மார்ஸ்லேயே மனுஷங்க வாழக்கூடாது மார்ஸ்லேயும் போகக்கூடாது அதே மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதே மாதிரி நாசாவும் வந்து சில ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மார்ஸ்க்கு அனுப்பலாமே ஏன்னா மார்ஸ்லேயும் வந்து பூமி மாதிரி தானே இருக்குது சொல்லி நம்ம ஆராய்ச்சி ஆர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து உலகம் அழிய போகுது பூமியில் வந்து மனிதர்கள் வாழ முடியாத ஒரு காலகட்டம் வந்துருச்சுன்னா மனிதர்கள் வந்து எங்கே வாழலாம் செவ்வாயில் வாழ முடியுமா இல்லை சந்திரனில் வாழ முடியுமா அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சந்திரன் எடுத்துப்போம் சந்திரனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நாள் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூமி மாதிரி கிடையாது ஒரு நாட்கள் என்றது இருபத்தெட்டு நாட்களாக மாறும் ஸோ வந்து ராத்திரி மட்டும் மட்டுமே பதினாலு நாட்களுமே பகலும் வந்து பதினாலு நாட்களுமே வரும் ஸோ ஒரு நாளுக்கு வந்து இருபத்தெட்டு நாட்களாக வரும் அதனால் வந்து மூணில் வந்து வாழ முடியுமான்னு கேட்டால் வாழ முடியாது நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து கட்டாயமாக வந்து முடியாத காரியம் ஆனால் நீங்கள் வந்து செவ்வாய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவ்வாய் வந்து நம்ம உலகம் மாதிரியே இருபத்தி நாலு மணி நேரம்ன்றது ஒரு நாள் அதாவது ஒரு நாள் வந்து ஒரு டே டைம் மட்டுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக இருக்கும் நைட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி நேரம் பார்த்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ செவ்வாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது மணி நேரம் அப்படி தான் இருக்குமே தவிர ரொம்ப இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கணக்கு தான் போகாது அதனால் நீங்கள் வந்து நாள் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் வந்து ரொம்பவே மனிதருக்கு வாழ வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா பகல் நேரத்தில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நூறு மேலே டிகிரி போகும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து ராத்திரி நேரம் குளிர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியூருக்கு போகும் ஸோ மனிதர்களால் கண்டிப்பாக அங்கே வாழ முடியாது நம்மளை ஆனால் செவ்வாயில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாயில் வந்து மனிதர்கள் வாழ பூமியில் எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சருக்கும் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்குங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் கொஞ்சம் மாறும் அதாவது மைனஸ் டென் கிட்ட போகலாம் இல்லைனா வந்து குறைஞ்சபட்ச டே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது டிகிரி ஐம்பது டிகிரி போகலாம் ஸோ நம்ம பூமியில் எப்படி டெம்பரேச்சருக்கோ அதே மாதிரி நம்மளால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ முடியும் ஸோ வந்து இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அங்கே இருக்க காற்று என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாச்சு நம்மளுக்கு காற்று இருக்குது அதாவது வந்து ஆனால் மாதத்தில் மோஸ்ட்டாக வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் நம்ம சுவாச் நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் கிடையாது கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் இருக்குது பட் அதை வச்சு நம்ம சர்வே பண்ணிக்கலாம் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் சந்திரனில் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனில் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஆக்சிஜனும் கிடையாது கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடையாது எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஸோ வந்து சந்திரனில் வந்து எந்த அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரும் இல்லாதப்ப ஏர் இல்லாதப்ப ரொம்ப கண்டிப்பாக கஷ்டம் தான் அடுத்தது இங்கே தண்ணி தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண மாதிரியே சந்திரனில் வந்து தண்ணி இருக்குன்றாங்க கண்டிப்பாக தண்ணி இருக்கும் ஆனால் வந்து செவ்வாயில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்குது ஆனால் செவ்வாயில் வந்து உள்ளார அதாவது ரொம்ப ஆழத்தில் நோண்டால் தான் தண்ணி வரும்ன்றாங்க ஸோ தண்ணி பிரச்சனை கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணில் எல்லாருக்கும் தெரியும் கிராவிட்டி சுத்தமாக கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து சந்திரனில் போனால் மிதங்கிட்டு தான் இருப்போம் நம்ம வந்து எது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் வந்து நம்ம செவ்வாயில் பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி கொஞ்சமாச்சு இருக்குது கிராவிட்டி நம்ம பூமியில் இருக்கிற மாதிரி கிராவிட்டி இருக்காது ஆனால் செவ்வாயில் வந்து கொஞ்சமாச்சு கிராவிட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கிட்டக்க நாற்பது சதவீதம் கிட்ட கிராவிட்டி அங்கே இருக்குது ஸோ நம்மளால் கொஞ்சமாச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு காலகட்டம் வந்துச்சுன்னா ஆனால் சந்திரனில் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணுறோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் டைம் அதனால் பூமியிலேருந்து சந்திரனுக்கு வந்து ராக்கெட்ஸ் மூலயமா அனுப்புகிறதோ இல்லை பெட்ரோல் என்ன தேவைப்படுறதோ ஈஸியாக அமைச்சிடலாம் ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஆனால் வந்து நம்ம செவ்வாயில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவ்வாயில் வந்து அனுப்பவே முடியாது ஏன்னா செவ்வாய் வந்து மீட்டர் அதாவது நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது நம்ம பூமியிலேருந்து ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ஒரு விஷயங்கள் ராக்கெட் மூலயமா நம்ம செவ்வாய்க்கு அமைச்சாலுமே அது ஆறு மாதம் ஆகும் போய் சேர நினச்சி பாருங்கள் நம்ம சந்திரனுக்கு அனுப்ப மூணு நாள் தான் ஆகுது ஆனால் நம்
ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட காசு செலவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சந்திரனுக்கு அனுப்புகிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செலவு ரொம்ப கம்மியாகும் ஆனால் செவ்வாய்க்கு அனுப்புறது வந்து ரொம்ப நிறைய காசு செலவாகும் சந்திரன் அனுப்புறத விட முப்பது மடங்கிட்ட செலவு அதிகமாகும் அதுக்கு வந்து நம்ம ராக்கெட் ஃபீல் வேணும் அண்ட் அதே மாதிரி செவ்வாயிலேருந்து பூமிக்கு வர செவ்வாயில் ஒரு ராக்கெட் செஞ்சு அப்புறம் தான் பூமி எனக்கு வர முடியுமே தவிர இங்கேருந்து அனுப்புகிற ராக்கெட் வந்து நம்ம வந்து திருப்பி வர முடியாது அது தான் சொல்ல வராங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் பார்ட்டிகள் நிறையா இருக்கும் அதாவது வந்து இந்த நிறைய ரேடியேஷன்ன்றது அது வந்து நம்ம சூரியன்லேருந்து வரலாம் அந்த காந்த சக்தி எது வேணால் இருக்கலாம் அது வந்து நம்ம உடம்பு அஃபெக்ட் பண்ணுன்றாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணில் வந்து கம்மி தான் ரேடியேஷன் ஆனால் மார்ஸில் வந்து ரேடியேஷன் வந்து நம்ம ஊரில் ஒரு புயல் அது மாதிரி அங்கேயும் வந்து ஒரு ரேடியேஷன் புயல் மாதிரி ஒன்று உருவாகும் அது எப்போ வேணால் உருவாகலாம் அது உருவாகிற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அது மார்ஸில் ரொம்ப அடிக்கடி நடக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம சந்திரனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் தான் அண்ட் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஆசை ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்ம சந்திரனிலேருந்து உக்காந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பூமி எப்படி தெரியும்னு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சந்திரனில் போனோன்னா நம்ம பூமியை பார்க்கலாம் நம்ம இங்கேருந்து எப்படி நம்ம சந்திரனை பார்க்குறோமோ நிலாவை அழகாக பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி சந்திரனில் உட்காந்து அழகாக நம்ம பூமியும் பார்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து செவ்வாய்க்கு போனீங்கன்னா நம்மளால் நம்ம பூமியை பார்க்க முடியும் ஒரு குட்டி ஸ்டார் மாதிரியான பார்க்கலாமே தவிர நம்ம பூமியை பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம கடைசியே கன்க்ளூஷன் ஈஸியாக அனுப்பலாம் ஈஸியாக போகலாம் ஆனால் மனி மனிதர்கள் வாழ்கிறக்கூடிய இது வந்து அங்கே எதுவும் கிடையாது ஸோ வந்து இதுதான் கடைசி கன்க்ளூஷன் இன்கேஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எங்கே போகணும் ஆசைப்படுறீங்க செவ்வாய் போகணும் ஆசைப்படுறீங்களா இல்லை ச சந்திரனுக்கு போகணும் ஆசைப்படுறீங்களா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் டூ லைக்